你好，请问知道了，新来的实习生吧？是的，请问我去把公司大堂拖一下。可是我明明应聘的是，我希望你能够认清自己的身份，要么拖地，要么走人。我们荣升集团可不是什么阿猫阿狗都收进来的。好的，我记住了。你能认吧？他上面有人，我们早都习惯了。没事的，谢谢你。哦，对了，为什么大家今天都来的这么早啊？新来的总经理今天上任，总算非要搞什么形式主义。总经理，男的女的？我看主管可是敷面膜呢，估计是个大帅哥。大小姐，不好意思，我来迟了。大小姐？对，忘了跟大家介绍，这是董事长女儿，以后她就担任我们分公司的总经理。我是新上任的总经理杨子，很高兴认识你们。徐秘书，今后我们将一起工作，还请多多关照。俗话说得好，新官上任三把火，我的第一把火。你可以收拾东西，滚蛋了！我们龙生集团可不是什么阿猫阿狗能进来的。杨子，快吃饭啦！啊，来啦！哇，三金，你的菜这么丰盛，我可以一起吃。好啊，哎，杨子，你点了什么菜呀、啊？酸菜炒肉啊！哎呀，臭死了！我看连狗都不会吃吧？哎你。哎，可心，你点的什么呀？可心，你怎么只带了白米饭呀？哎呀，嘴巴吃四方嘛。哦，原来狗都是吃百家饭长大的呀。你，哎，奇怪了，我都快递去哪了呀？刚给我买零食，怎么就找不到了？三弟啊，这什么东西啊，那么难吃？啊，你吃的是我家狗的零食、啊。什么？狗吃的？你怎么不早说？你拿的时候也没告诉他呀？你。无论是喜是为空。哎，杨子，你把车借我一下呗，明天我要回老家，看你宝马回去有面子。行吧，那你开车小心一点啊，放心吧。哎，杨子，车还给你，谢了啊。没事儿，这怎么弄的呀？啊，我老家刀太窄了，不小心给你划了一下。来，给你两百块钱，你自己去补一下就可以了。哎，杨子，你那车再借我一下呗，我今晚还要回趟老家。不好意思啊，车子借给别人了，没在我这儿。可是你早上明明开车来的呀，我都看到了，你那车在楼下停着呢。你看不出来吗？我就是不想借你，用一次新车变旧车，你还好意思舔个大脸来借？谁给你的勇气？哎，不是杨子，你这个人怎么这么小气啊？我怎么这么小气？借你是情分，不借是本分。你闭嘴吧。<笑>杨子，你手机能借我打个电话吗？我手机总没电。啊，给你，谢谢啊，没事。喂，表哥，我那个手机总没电。小王，我手机用完了吗？你怎么能看我隐私呢？哟，怕看呀？你这手机收什么见不得人的秘密吧？你快还给我，让我看看嘛，让我学学习你是怎么勾引咱们董事长上位的。给我，给我。这可不怪我，你自己摔的。杨子，你别生气了。我听说钻钻 A P P 回收二手手机价格很高，你把手机卖掉再换个新的吧。哎，你知道吗？杨子给咱们董事长有一腿，我看他跟董事长聊天记录了，董事长喊他宝贝，还转了好多钱。杨子绝对比董事长贵啊！杨子，你怎么这么小气啊？我不就看一眼你聊天记录吗？还有更小心眼的呢。从明天开始，你不用来了。你算老几啊？你说开除就开除呀？董事长是我爸，这个公司是我家的，你说我算老几啊？别呀、啊，杨子，我错了还不行吗？公司绝对不会容忍像你这样的人。小哥，等一下，帮我把这个垃圾带下去。杨、嗯、女士，公司不可以带宠物进来。你怎么说话的？这可是我儿子。哎。不好意思，女士，这是经理规定的，而且今天下午有大客户要来，宠物是不能入内的。你给我让开，不要碰我儿子！来人啦，打人啦！怎么回事啊？谁打人了？主管，你们挣的前台听到我叫哈利，哈利可是我儿子，赶紧给我道歉。主管，我没有踢他的口
，而且大厦明文规定不能带狗进来的。还不道歉是吧？信不信我让你们全部走人？小王，你跟他道个歉吧，他可是总经理的表妹。对不起。我让你给我家哈尼道歉，让人给狗道歉，你算什么东西？你跟他什么关系？多管闲事！你跟他什么关系？他是你生的，嘴巴给我放干净点！你把嘴巴给我放干净点，别仗着是老总亲戚就来公司耍威风。大厦明文规定不能带宠物入内，你怎么那么特殊啊？他是我儿子，不是宠物，还你儿子，好好的人不做，跑去跟狗认亲戚，你叫声儿子看他答应吗？你是哪根葱，敢这么跟我说？说话，你不知道这家公司老板是我表哥吗？你给我闭嘴，真是给我丢脸！小姐，那你先笑了。表哥，他们欺负我。这是我们的大客户李氏集团李总的千金，赶紧给我滚下去！站住！给他道歉。哎，杨子，就五千块钱呗。行，我微信转给你。谢谢你啊，杨子。没事儿，不用客气。哎，小王，我晚上有点事儿，得早点回家，你能帮我加加班吗？啊，不好意思啊，杨子，我家今晚有点事儿，我也得早点回家。那好吧。哎，小张，晚上有空没？下班一起去吃火锅呀？好呀，正好我想吃火锅好久了。对了，小王，你最近手头宽裕吗？能借我三百块钱吗？你去找杨子借啊，杨子人傻钱多，我经常跟他借钱，竟然都没还过他。嗯呃，对了，杨子，你能借我一千块钱吗？我交房租还差一点。有钱去吃火锅，没钱交房租呀。小王，你欠我的那些钱什么时候给我？哎呀，杨子，我这最近不是没钱吗？等我有钱了就还给你啊，放心吧。行，那你给我写个欠条吧。不至于吧，杨子，我总共才欠你一万块钱就让我打欠条，我们还是不是好朋友了？好朋友是互相帮助，而不是过河拆桥。姐。可心，我这个月就要交房租了，那两千块。哎呀，你看我这记性，要不你还我这个月发的奖金就给你。呀，可心，你买新衣服了，真好看。对呀，这不是发奖金的嘛，就给自己买了件新的。可心，你不是说开工资就还我钱吗？这不是换季的吗？我去年的衣服都穿不了了，你也不希望我每天邋里邋遢的上班吧？我也是急用啊，我房租都拖了七天没交了。你怎么这样啊？我说了会还给你，就会还给你，但是不是今天？你都欠了我半年了，杨子啊，为了这点钱，你至于这么羞辱我吗？你是不是弄得大家都知道你才开心啊？就是啊，大家都是同事，不就这么点钱吗？你怎么这么自私？啊？你不自私，你替他还呀、啊！现在把钱赶紧给我打过来，快点！老板，为什么你每次裁员都要裁新人啊？你懂什么？我也想让公司改革换新呢。但是你知道我辞退一个老员工要赔偿多少赔偿款吗？只要你听我的，老板，我让你一分钱都不用赔。啊、叫市场部的老王给你写一张辞职信。来，老王辞职信，给他涨一万。不是。他要辞职，你给他加钱，我其他员工怎么想啊？你听我的，继续让运营部的老张写封辞职信。这老张辞职信，给他涨两万。不好了，杨子，其他老员工都要辞职，那你批准吧。杨子，你可真幸福，你男朋友到早就给你送了花来，是吗？你干嘛呢？反正这花留着也是浪费，过几天也会蔫了，还不如我摘下来拿回去泡脚。你前几天那个护手霜呢？给我用一下。你有没有礼貌啊？你不经过别人允许你就翻我的包？算了，别说了，等一下中午来听见就不好了。这个给你用吧。嗯，这个味可真难闻，一看就是要便宜货。你好，请问杨子在吗？这是他订购手机，给我吧。哇，新款手机啊！我真愁没钱买呢。这个手机是杨子手机，借我玩两天，过两天还你。好啊，既然你这么喜欢，这个手机就让给你了。你好，破到付款，一共八千九百九十九元。什么？还付钱？那个手机我不要了，还是还你吧
，二手的东西我可不要，买手机送的耳机我就留着了，就当你上次赔我的口红了。What the fuck？ 老板，你叫我啊。杨子，你这个方案做的不错，今晚得辛苦你加个班。啊、uh, ，老板，我已经连续加班一个月了。对了，你上次不是说这个月给我涨工资吗？我刚看了工资条，你也没给我涨啊。这不是公司最近资金有点紧缺吗？杨子，你不能只看这点眼前利益，你要把眼光放长远一点。我让你加班，不也是想多磨练磨练你吗？这要是以后公司发展的好了，有个分公司，不也是好让你来掌管吗？是为了你好，为我好。你每天让我加班，自己到点还屁股就走人。我连续加了一个月的班，你一分钱加班费都没给过我。我迟到两分钟，你就要扣我二百块钱。你说公司经济紧张，反过来你自己买房买车。杨子，你看看你，你得有点格局。我本来还想升你为部门经理呢，你要是就这样的格局，我怎么放心把部门交给你啊？够了，老板，我吃你给的饼吃的已经够多了。最近我胃不好，不想吃了。哎，杨子，你干什么去啊？老娘不伺候了。三金，我听人是说你被开除了，怎么回事啊？新来的组长，他给的工作量太大了，我说我完不成，他就叫我离职。就是桌子上这些啊，这也太多了，摆明是难为你嘛。人家是领导，我也没办法。你先别走，我去找他去。算了，杨子，别连累你了。没事啊，你放心。杨子，你有什么事啊？领导，我想问一下，您为什么要辞退三金？哟，替你的好姐妹出头来了是吧？我奉劝你一句，不该管的事别管。趁我现在心情好，最好从我眼前消失，听清楚没有？我不明白，三金的业绩是我们组最好的，他走了，我们组的业绩怎么办？要不说你们只配当小员工呢，就知道业绩业绩，一个人干十个人的活，这么突出还不是想往上爬？我明白了，你是怕三金威胁你的地位，故意把他刁难走的，是又怎样？这间办公室谁说了算，你还不知道吗？想保住饭碗，还不快滚！该滚的人是你才对。看看我手上这是什么？你居然录音！我不光录音了，我还开启了投屏，全公司的人都看着呢。早就看你不是什么好东西，没想到你还是个废物，连手下的员工你都要排挤。你这种人有什么权利在这里耀武扬威？一个小组长把自己喘成个球了。真是可笑至极！你看什么呢？都是个球了，不踢你还不会滚了。喂，爸，刚给你打三万块钱，你收到了吗？我挺好的，同事们对我也都挺好的。妈的病你别担心，有我呢。三姐，我们一起吃吧。我点多了。谢谢杨子姐。你看三金，自己舍不得花钱吃好的，天天啃馒头，反过来蹭别人吃的。就是，你看他那抠样，我最讨厌抠的人了。三姐，你别在意他们说的。杨子姐，我真羡慕你，你不仅人长得漂亮，还有文化，上知天文，下知地理的，大家都很喜欢你。你看他，老板在的时候，甲方工作可努力了，天天加班；老板一不在，就在那玩游戏。就是啊，天天啃个破馒头，在这装可爱。这游戏还不错啊。这场景吃穿用度惊险，皇家生活风采啊！还有吴磊的声音。哎呀，不好意思啊，你们是不是吃饱了撑的？你什么意思啊？你们了解三金吗？你们就这样天天说他，三金天天吃馒头怎么了？碍着你们事儿了吗？花你们钱了还是吃你们饭了？你有什么资格说他？每个人都有自己的苦衷，如果你不了解一个人，就不要随意的去评判。我就说他，你能把我怎么着？我能把你怎么着？狗咬我一口，我还能去咬狗吗？你别指我，小心我给你炖了。老板，你找我呀？杨子啊，今天集团总部有人下来视察，咱们今晚请他们吃个饭。听说负责人最喜欢微胖的女孩。老板，我是做策划案的，不是做销售的，我不去。这不是你去不去，这是公司给你安排的工作。工作费要安排在晚上吗？除了工作以内的工作内容我可以，其他的我干不了。干不了就给我走人，走人，我凭什么走人？不服从领导安排就得走人。今天你要么陪客户吃饭，要么走人，自己选。好，我自己选。
。喂，爸，你看今天来参观合作公司的人别来了，这个公司的老板不靠谱，合作取消吧。你是李总的女儿？对呀、啊。哎，金老大，把这份文件给我做一下。可是这也不是我的，我让你做你就做，哪那么多废话？好吧。走，三金，我们去吃饭。你说我这花点工作没做完呢？来，交给我吧。来，把这个也做一下。走吧，三金。哎，他们家菜还挺好吃的。是啊。哎，让你做点工作，你做完没有？正做着呢。你做的这个也不是我的呀，你在哪里做什么？在这儿呀。你不是说让我做一下吗？做好了。你耍我是不是？是你先耍我的，我敬你是老员工，尊敬你忍让你，但请你也不要得寸进尺，见好就收。哎，杨子，晚上出去吃火锅呀？好啊。哎，你别叫杨子那个乡巴佬一起吃饭了，跟他一起吃饭只会拉低我的档次。大家应该都知道了吧？小王的父亲得了重病，现在急需一笔手术费。他家是农村来的，家庭条件一般，所以拿不出这么多钱。咱们大家帮帮他，没带现金的也可以扫码。哎，小张，你平时跟小王关系还不错，你捐多少呀？我不捐，哪有现金给他呀？老板，我捐一千，直接发到你微信上了。杨子，你捐这么多啊？自己家就是个农村的，还给人家捐那么多钱，装什么装呀？我是农村的，没错。正是因为我是农村的，所以我特别理解小王现在的情况。我也愿意尽我所能的去帮助他，请你不要瞧不起农村人。你现在吃的每一顿饭菜，哪一样不是从农村出来的？没有我们农村人，你早就饿死了。小王平时对你那么好，现在他出现困难了，你却这样冷眼旁观，跟你做同事，真是拉低了我的档次。最后告诉你，不要瞧不起任何人。我家是广州猎德村的。当公司来了个富二代。杨子，李总这个订单你都跟了一个月了，还没谈下来，你能不能干了？老板，这我也没有办法呀，这李总怎么跟他说都没有用。我让你送礼，你送了吗？送了，老板，送了一些老家带上来的茶叶。再送，送点好的，送点贵的，搞点黄鹤楼啊？黄鹤楼？怎么，还怕我不给你报销啊？只要能把李总这个订单拿下来，买什么都行，赶快去。嗯、呃，好吧。老板，李总的订单拿下来了，还是你这招管用？看到了吧，这就叫吃别人的嘴软，拿别人的手短，学到了没？老板，这些收据麻烦你给我报销一下吧，一共一个亿、哦。一个亿？你开什么玩笑？你都买什么了？黄鹤楼呀，人家一开始根本就不卖，说是古代建筑，我特意找我爸托关系才买下来的。不过老板，你这招确实厉害，我送给李总二话没说他就答应了。老板，你愣着干嘛呢？赶紧给我报销啊！真没想到杨子是这样子的人。怎么了，小王？昨天我跟朋友去山庄玩，看到杨子在那里玩，这有什么呀？这不是很正常吗？老板，你听我说完呀。重点是杨子那里有吃有喝的，还让他妈在那捡瓶子，还对他妈指手画脚的。哎，看得我都心疼了。你说他家这么困难，他平时花钱还那么……是吧？我看那款包包也不错，一会儿我把钱转给你，你帮我买一下。杨子，下班来一下我办公室。老板，你找我有什么事吗？杨子，你说你妈妈平时捡瓶子赚钱容易吗？你平时花钱这么大手大脚。老板，你说啥呢？谁妈捡瓶子了？还装？敢做不敢承认。咱们同事亲眼看见你让你妈在山庄里面捡瓶子，你还对她指手画脚。老板，你误会了，我妈每天有几百万的生意要做，呃、我哪有时间去捡瓶子呀？捡瓶子那个是我们家保洁。呃他总偷懒不干活，我说他几句怎么了？你出门还随身带着保洁呀、啊？老板，你什么智商啊？我出去玩带保洁干什么呀？那个山庄是我家开的，保洁就在那里工作。杨子，你今天加个班，把这些合作方案做出来。今天晚上我们要跟客户谈个合作。不行啊，老板，我晚上加班还有事呢。你有什么事就先放一放，工作最重要，先把这些工作完成再说。可是这么多，这得做到什么时候啊？今晚肯定做不完呢。做不完通宵做不行啊，老板，我这年纪轻轻的把身体累坏了，可怎么办？你一天事儿怎么那么多？哪来那么多约约？今晚必须把这个合作方案给我完成，做不完自己想办法。杨子，方案做好了吗？都搞定了呀，老板。你这做的什么呀？这不跟我昨天拿给你一样吗？你耍我呀，老板！我让客户跟我们的合作都取消了，这样我就不用做了呀。什么
，你让客户跟我们取消了。对呀、啊，老板，你不是说让我自己想办法的吗？怎么样，我聪明吧？你是怎么联系上客户的呀？你是不是偷看我电脑了？老板，谁稀罕看你的电脑啊？你上面的那个甲方李总就是我爸爸，张总就是我舅舅，陈总就是我表哥，我直接给他们发个微信就搞定了，并且我还告诉他们，以后再也不跟我们公司合作了，这样我就不用做合作方案了。当公司来了个富二代，哎，来来了，你看又穿上那件衣服。我看他这件衣服啊，都穿了一个月了。哎，你看他还放了新手机，真能显摆。对呀、啊，一个月工资买一件名牌，我看他手里的苹果十三，要两个月工资都不够，先卖给谁看呢？一个月都不见他换衣服，真无语。说不定他还不洗呢。那他身上会不会有味道啊？老板，你找我呀，杨子。你来到公司已经有一年了，你有多少工资，我心里非常清楚。对了，你说你买一件哭泣，一穿就是一个月，做人不能这么物质，知道吗？什么样的经济条件就什么样的消费，你这样爱慕虚荣累不累呀、啊？你看看我，现在想买什么就买什么，我还不是你这个年纪努力换来的？你现在就要努力，以后想买什么也都有。老板，我是不喜欢穿洗过的衣服，所以这件衣服我买了同款的三十件、呃。那你可以买三十件不一样的呀，这个黑色的显瘦啊。那你穿一次就不要了？对呀、啊，不要了，都分给我们家佣人穿了，或者当抹布了、呃。老板，咱们公司还缺抹布吗？我们家佣人说这个当抹布很好用，很吸水。妈，你给我转两万块钱，我这个包不喜欢了，想换个包。杨子，你都这么大了，怎么还管家里要钱呢？再说了，你这包不刚买没几天吗？你父母年纪都这么大了，你不每个月给他们打钱孝敬他们就算了，你也不能啃老啊。以后千万不要管家里要钱了，这包又不是必需品，不买不行。老板，你说的对，我知道错了。妈，钱我不要了，你不用给我转了。嗯，这就对了嘛。这个月开始，房租涨五千。杨子。你去楼上问问，看看他们房租涨没涨？为什么咱们这房租突然涨了五千？不用问了，老板，别的公司都没涨，就我们公司涨了啊？为什么呀？这栋大楼是我家的，房租是我给你涨的、呃。我觉得老板你说的特别对，我不能啃老，所以我涨房租决定啃你。我让你带的奶茶带了吗？带了，杨子姐。怎么不是星巴克的？下次记得买星巴克的。嗯，知道了。你看这杨子，看小王是心凉的，就天天欺负他，让他干这干那。小王，把这个策划案给我做一下。哦，好。对了，小王，你下班晚上跟我一起走，开车把我送回家。哦，好。然后明天早上去接我上班。知道了，杨子姐。杨子，做人不要太过分了。人家小王平时是挺老实的，你也不能这么欺负人家吧？人家敬你是前辈，你不能这么得寸进尺。本来人家小王就是农村出来的，家庭条件就不好，在公司赚的也不多，你不能这么欺负人家，你良心过得去吗？老板，你别说杨子姐了。小王，你别怕，我最看不惯的就是这种欺软怕硬的人。老板，我知道小王家里条件不好，我也多次帮助过他，给他钱，但是都被他拒绝了。嗯所以我聘请他当我的助理，每个月给他十万块，这样他每个月就能多赚些钱了。而且我还给他配了台车，在这呢，老板。老板，你要真想帮助小王，就来点实际的，给他多开点工资，不要每个月抠抠搜搜的，就给他三千块。杨子，明天对标公司就要招标了，你看你这文件写的一塌糊涂。老板，我刚来一个星期，这标书实在太难写了。行了，这次估计也没什么希望了，以后就得多学习。你手里拿的什么玩意？啊，我爸整天在外面风吹日晒的，我就给他买了个草帽戴，嗯，还挺孝顺。天哪，杨子，你写这个标书居然中标了，这有什么好意外的？我有我爸肯定中啊，你爸。你爸不是干农活的吗？整天风吹日晒的，干什么农活呀、啊，老板？我爸是整天在外面打高尔夫，我怕他在外面风吹日晒，所以给他买了个 LV 草帽。这次招标的公司就是我爸的公司，不给我给谁呀、啊
。老板，我想问你件事儿。说吧，什么事儿？为什么大家的年终奖都发了，就我的没发呀？啊，你今年的年终奖取消了啊？杨子，老板就看你平时太老实了，欺负你。业绩这么好，凭什么扣你年终奖啊？老板可能有什么难处吧？老板，你买的房子已经帮你办理好了。好，你去忙吧。你看，你还替他说话呢，他扣你年终奖，给自己买了房子。杨子，你今年的年终奖虽然没有了，但是有这个。老板，这是给我的。是呀，我知道你家是农村的，父母年纪也大了，你在这边上班照顾他们也不方便，所以我在公司附近买了个房子，你把他们都接过来照顾他们也方便。可是我不想要房子，我只想要年终奖。杨子，你是不是傻呀？这可是一套房子。对呀，老板，就是因为是房子，所以我不想要了。啊、我家房子实在太多了，每个月收房租都收不过来。这房子我可不要，那么多房子，那你入职的时候写你是农村的？对呀、啊，我是广州猎德村的。公司来了个富二代，老板你找我呀？给杨子，这是什么钱啊，老板？这是前几天我弟结婚，你帮我找婚车的钱啊、哦，不用了，老板，举手之劳而已。不行，杨子，这钱你必须拿着，你一个月赚钱也不多，能让你花钱吗？哪有找人帮忙还让人搭钱的？快拿着。那行吧，那你就给我一千吧。都拿着，干嘛只拿一千？因为我就花了一千啊。怎么可能？二十辆车就花一千？对呀、啊，因为那二十辆车都是我的、呃，所以就拿个油钱就行了。那二十辆劳斯莱斯都是你的？啊，那不是，吓我一跳。都是我爸的。杨子，你说你这一天不是吃就是睡，一天干啥啥不行，吃啥啥没够，我看你就来气。老板，你看这个，李总的大订单让你给搞定了。对呀、啊，天哪，杨子，没想到你这么厉害，深藏不露啊。快跟我说说你是怎么把李总这大订单搞定的？也没什么，就是我知道平常李总喜欢打高尔夫，我就陪他打打高尔夫。他喜欢喝茶，我就送了他一些上等的茶叶。他颈椎不好，我就托人从国外买了一个按摩椅送给他。他一高兴就答应了，真不错，样子一看就花了不少功夫。花多少钱？我给你报销啊，总共花了一百多万吧。什么？你花了这么多钱，你经过我同意了吗？我可不给你报销啊！看把你吓的，这钱不用你报销啊！我送给我爸东西还用经过你同意啊？什么？李总是你爸？对呀、啊。大家都知道，我们公司的小王本来家庭条件就不好，现在还得了重病，正躺在医院的重症室里面等着做手术，手术费呢还差一百万。为了帮助小王早日度过难关，我倡议我们全体员工为他捐款。老板，你这样捐款根本就没有意义。咱们公司一共二十个人，这样捐款只能表达大家的一片爱心，但是并不能解决小王的燃眉之急啊。杨子，我希望你不要有这种消极的态度。众人拾柴火焰高，我相信我们众志成城，总是能够帮到他一些的。小王平时在公司做事任劳任怨，是个热情善良的小伙子，我们多多少少都有受过他的帮助。小王现在需要帮助，我们不能坐视不管。这样，我带头捐款一千块。老板，你误会我了、啊。喂，爸，我同事得了重病，现在在医院，急需一百万的手术费，麻烦你解决一下。支付宝到账一百万元、啊。老板，你看这一个电话就解决的事，指望你筹那一千块得筹到什么时候啊？老板，你能帮我个忙吗？怎么了，杨子？遇到什么困难了？明天我表哥过来城里看我，我不想让他看到我现在的样子。你能配合我演一下戏吗？让我当一天公司的老板，行吧？我答应你，谢谢老板。杨子，真的没想到你现在能混成这样，居然在这里当老板。表哥，你也不用太羡慕。你如果喜欢这儿呢，你可以来我们这儿上班，都是我们杨总一句话的事儿。你有没有搞错？我羡慕他，我是没有想到他现在能混得这么惨。我都听说这家公司负债好几千万，马上就要倒闭了。表哥，你看我现在混的都这么惨了，你赶紧把欠我的两千万还给我吧。这卡里面有一千万，剩下的我叫我爸转给你。谢谢表哥，赶紧把这破公司解散了吧，一点发展都没有。谢谢你啊，老板，多亏你公司负债这么多，我才把表哥欠我的两千万要回来。
。哎呀，老板，杨子，公司是让你工作的地方，不是让你睡觉的地方。你要睡回家睡去。我知道了，老板。哎，你干什么去啊？老板，你不是说想睡觉回家去睡吗？哎，我说你这是什么脑子啊？我是那个意思吗？我的意思是让你好好工作。你说你一天怎么一点上进心都没有啊？我都替你着急。你说跟你一起来的小王，每天工作多努力，现在通过自己努力都买上小汽车了。老板，小王买车跟他努力工作也没关系啊，他的车是他女朋友给买的，是真的吗？小王，对呀、啊，我的车是结婚时我女朋友家里面陪送的。老板，靠你发那点工资，怎么可能买得起小汽车呢？你这女朋友也太好了吧，真羡慕你，啊，小王。杨子，你看看人家女朋友，你也得赶紧努力呀、啊，争取对你男朋友也好一点。老板，就是因为我对我男朋友太好了，他才跟我分手的。怎么可能呢？你是怎么对你男朋友好的？我爸送了他两栋别墅，还有两辆跑车。他因为跟我在一起压力太大，然后就跟我分手了。你家干什么的？这么有钱？房地产啊。老板，咱们公司这栋楼就是我爸开发的。